ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്സ് സിവിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർവേയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സർവേ ലൈൻ ഈസ് പാസ്മിറ്റ് സർവേ ലൈനിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പാസോമീറ്റ് ദ സർവേ ഇൻ വിച്ച് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഇഗ്നോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ സർവേ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ ഇഗ്നോർഡ് ചെയ്ത സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ സർവേ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് സർവേസ് മോർ ദാൻ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിന് താഴെയാണെങ്കിൽ വേല താഴെയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് സർവേയുടെ വേല താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർവേച്ചർ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ സർവേ വാക്കിംഗ് ഓവർ ദ ഏരിയ ആൻഡ് ഒബ്സേർവിംഗ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്കഗ്നൈസസ് അതായത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നടന്ന് നോക്കി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അതിനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് മോർ ട്രീഷ്യസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ദ സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ഈസ് പ്രിലിമിനറി സർവേ അതായത് ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് മോർ ട്രീഷ്യസ് ഡേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും അവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കോസ്റ്റൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർവേയാണ് പ്രിലിമിനറി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ ഇൻ വിച്ച് കർവേച്ചർ എഫക്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടു അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടെക്നോമെട്രിക് ഓഫ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ അതായത് എർത്ത് കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതിന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നു എർത്ത് കർവേച്ചറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാളും എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് സർവേയുടെ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാളും വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സർവേ പറയുന്നതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഓഫ് ജിയോമെട്രിക് ജിയോ ജിയോട്ടറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് ഈസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ Survey which carried out for determining absolute location of different places on the earth's surface and direction of any lines by making observation to heavenly bodies that is star and sun are called astrom- astrom- astronomical survey that is star and sun are related to the type of that is the survey is astronomical survey during recognizance the survey should prepare clip key plan detailed survey work along the most economical route of road is done by location survey GTS ടി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ എറേഴ്സ് വിച്ച് എറൈസ് ഫ്രം ഇൻ അറ്റൻഷൻ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കെയർലെസ്നെസ് ആൻഡ് പോർ ജഡ്മെൻറ്റ് ഓർ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒബ്സർവർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് മിസ്റ്റേക്സ് അതായത് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം അല്ലെ ഇൻ 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 അറ്റൻഷൻ കെയർലെസ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവറിലെ മൈൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് രജിസ്റ്റർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ പേഴ്സൺ കെയറിങ് ഇത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പേസിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് പെഡോമീറ്റർ നമ്മൾ പാസോമീറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് പേ നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെഡോമീറ്റർ ഇൻ വിച്ച് സർവേ പേസിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആ പേസിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അത് ഏത് സർവേയിലാണെന്നാണ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് സർവേ ആണ് ആൻസർ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിക്യൂർ ടു ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സർവേയിങ് സ്റ്റേഷൻ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ആർ കാൾ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ സർവേ സ്റ്റേഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിനെ അതിന് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് The difference in length between the arc and its subtended code on the surface of earth for a distance of 18.2 square kilometer is 10 cm. Length between difference in length between arc and its
നമ്മൾ ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും വില്ലേജ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് കഡസ്ട്രൽ സർവേ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അണ്ടർ വാട്ടർ മെറൈൻ മറൈൻ സർവേ ഈസ് കണ്ടക്ട് അണ്ടർ വാട്ടറിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മറൈൻ സർവേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സർവേ ഇൻ ദ മെഷർമെൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൽ മെഷർമെൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് പെരാമ്പുലേറ്റ് റിസംബിൾ സിമ്പിൾ ബൈസൈക്കിൾ വീൽ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ഫോർ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വീൽഡ് അലോങ് ദ ലൈൻ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് പാസോമീറ്ററും പെഡോമീറ്ററും അല്ലാതെ ഡിസ്റ്റൻസൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെരാമ്പുലേറ്റർ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ബൈസൈക്കിൾ വീലാണ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ ഫോർ ആൻഡ് ഹാൻഡ് അത് വീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലെങ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ലെങ്തിൽ കൂടിയാണ് അത് വീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ ഒരു ഡയലിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സർവേയിങ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് സർഫസ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ലൈങ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് ലൈങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡാണ് ഇത് ഒരുപാട് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് പ്ലേറ്റ് ലൈങ് മെത്തേഡ് എന്ന് സർവേ എക്സാംസിനൊന്നും വളരെ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അത് ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് കൂടുതലും ചോദിക്കേണ്ടത് പ്ലേറ്റ് ലൈങ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഹയർ ഗ്രേഡ് പോസ്റ്റിലോട്ട് വേണ്ടിയാണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ലൈങ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സ്പിരിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഓൺലി വൺ സെക്കൻഡ് ഫോർ എവറി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ സ്പിരി എർത്ത് സർഫസിലെ സ്പിരിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പ്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെ പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലും വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻസർ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം സർവേയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് ക്ലാസ്സിഫി ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേയും കഡസ്ട്രൽ സിറ്റി സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ റെക്കണൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് ആ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ സർവേയുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ചെയിൻ സർവേ കോമ്പ സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേ തിയേറ്റർ സർവേ ഇനി അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പർപ്പസ് പർപ്പസ് ഓഫ് സർവേയുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് മൈൻ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആൻഡ് മിലിറ്ററി സർവേ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് ആ മെത്തേഡ് ടൈപ്പ് വരുന്ന സർവേ ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ ആൻഡ് ട്രാവൽ സർവേ ഇത്രയുമാണ് ആ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേയിൽ വരുന്ന അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാസോമീറ്റർ പഠിച്ചു പെഡോമീറ്റർ പഠിച്ചു പരാമ്പുലേറ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിവൈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഓഡോമീറ്റർ പറയുന്ന ഡിവൈസ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വീലിലാണ് അറ്റാച്ച്